वेलकम बैक दोस्तों तो अभी हम फंक्शन के रिटर्न को समझ रहे थे पिछली क्लास में आ, उसी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं तो अभी तक जो हमने विजुलाइज करने के लिए फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया है फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसको इनपुट हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें इनपुट पास करते हैं इनपुट उसके अंदर आता है मशीन फिर उसके अकॉर्डिंग टू कोड जो भी लिखा हुआ है वो उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट देते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न स्टेटमेंट आउटपुट देते हैं मशीन का आउटपुट रिटर्न बाहर करते हैं आउटपुट किसको देते हैं ये क्वेश्चन है कि आउटपुट किसको देते हैं तो आउटपुट होता है जहां से फंक्शन कॉल होता है उसे वापस कर दिया जाता है डेट इज कॉल आउटपुट सो इनपुट जो फंक्शन कॉल कर रहे वहां से इनपुट भी हो रहा है वो फंक्शन को इनपुट हो जाएगा और फिर जो आउटपुट है वो कहा आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है उसी फंक्शन को जहां से कॉल हो रहा है वहां पे आ रहा है आ, इसको समझने के लिए लास्ट एग्जाम्पल पे ही हम ये प्रिंट हटा देते हैं प्रिंट हटा के इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जैसे कि y इक्वल टू दिस तो नॉर्मली जो वेरिएबल नेम आप जब भी लिखो तो डिस्क्रिप्टिव लिखो ये अच्छा वेरिएबल नेम नहीं है y क्योंकि ये कुछ इसको देख के समझ नहीं आ रहा है हमें तो इस जितना डिस्क्रिप्टिव रखोगे और शुरू से ये आदत रखोगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बहुत आप कंफर्टेबल रहोगे और लोग जो आपके टीम में आपके साथ काम करेंगे वो भी कंफर्टेबल रहेंगे तो इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ नेम स्टोरेज चलो कुछ तो समझ आ रहा है इसमें और इसको रन करता हूँ आउटपुट कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है आउटपुट अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमने सिर्फ ये पता करना है कि हमने फंक्शन कॉल किया वेलकम रोहन से फंक्शन कॉल किया तो रोहन इज अ इनपुट जो फंक्शन के जो पैरामीटर नेम पैरामीटर है उसमें एंटर होता है फिर फंक्शन में प्रोसेस होता है जो भी कोड इसमें है ये कोड इसके अंदर है वेलकम बैक और नेम ने तो यहाँ पे रोहन आ जाता है और फिर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिटर्न करता है वो आउटपुट देता है किसको जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था इसलिए अब हमने इसे सेव किया है न्यू स्टोरेज में हम प्रिंट करके देखेंगे कि न्यू स्टोरेज के अंदर क्या सेव हुआ प्रिंट तो ये वेरिएबल है न्यू न्यू नेम सॉरी नेम स्टोरेज नेम स्टोरेज के लिए अंदर क्या अब रन करते हैं इसको सो नेम स्टोरेज के अंदर ये जो आउटपुट है रिटर्न क्या कर रहा था वेलकम बैक नेम नेम इज रोहन जो इनपुट हुआ तो एग्जैक्टली exactly वो स्टोर हो गया इसके अंदर सो दिस इज कॉल रिटर्न वैल्यू चलिए ये क्लियर है तो फिर हम एक और आ, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं सपोज हमें एक फंक्शन बनाना है जो दो नंबर का एक नंबर का स्क्वायर वो रिटर्न करेगा ठीक है तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ आपको पता है फंक्शन नेम स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर बनाएगा और एक वेरिएबल हमें चाहिए एक पैरामीटर चाहिए होगा उसमें क्योंकि एक ही नंबर हम इसमें पास करेंगे इनपुट एक ही नंबर होना है उसका स्क्वायर निकलेगा 
तो नौ ठीक है और उसके बाद कोलन तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया फंक्शन डिफाइन होने के बाद इसका स्क्वायर करने का फॉर्मूला लिखे नम टाइम्स नम नम मल्टीप्लाई नम टू स्क्वायर आ जाता है राइट ओके तो हम इसको बाहर आएंगे बैक स्पेस मारेंगे क्योंकि इस इंडेंटेशन के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम फंक्शन के अंदर ही माने जाएंगे अभी अगर कुछ भी लिखते हो फंक्शन के अंदर आएगा तो फंक्शन के बाहर आ गए और यहाँ हम जो फिर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बाहर से स्क्वायर और टू सपोज टू सो क्या होगा जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं टू टू आएगा यहाँ इनपुट होगा और यहाँ पे प्रोसेस होगा कैलकुलेशन होगा और इसको हम रन करते हैं ओके कोई आउटपुट नहीं तो चलो यहाँ पे हम प्रिंट लगाते हैं प्रिंट नहीं है तो फिर आउटपुट कैसे होगा तो प्रिंट और इसको प्रिंट करते हैं और ये क्या आ गया नन ये समझने की बात है नन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमने जब कॉल किया तो इनपुट टू इनपुट हो गया इस फंक्शन में स्क्वायर फंक्शन में इनपुट होने के बाद इसको इसने प्रोसेस किया जो कोड है नम इनटू नम डेट इज फोर लेकिन जब हम इसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट से क्योंकि यहाँ रिटर्न हो नहीं रहा क्यों क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न के लिए बोला नहीं हमने इस फंक्शन को रिटर्न करने को बोला नहीं तो वो पार्ट जो आउटपुट ये पार्ट मिसिंग है यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे तो आउटपुट मिसिंग रहेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न और अब इसको दोबारा रन करते हैं और ये फोर बनता है क्योंकि अब क्योंकि रिटर्न इसको इंस्ट्रक्ट किया है हमने बताया हुआ है स्पेसिफिकली कि आपको रिटर्न करना है किसको रिटर्न किया जाता है जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है उसे रिटर्न किया जाता है आ, तो इससे हम आ, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले हमने किया है एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं स्क्वाड ठीक है स्क्वाड नंबर एक वेरिएबल हमने ले लिया इसमें हम इसको स्टोर कर रहे हैं रन करते हैं और हम इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट किससे करेंगे स्क्वाड स्क्वाड नंबर को प्रिंट करेंगे तो ये फोर हो जाता है यहाँ पे कुछ भी करेंगे फाइव फिर रन करते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव हो जाता है सो so, बेसिकली ये है अब आ, इसमें एक चीज हम ये देख सकते हैं सपोज हम एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं फंक्शन को रन करते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम एक वेलकम मैसेज डाल देते हैं या थैंक्स मैसेज डाल देते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग ठीक है ये मैसेज डालते हैं और अब रन करते हैं चेंज कर लेते सो टेन का स्क्वायर हंड्रेड राइट लेकिन ये थैंक्स मैसेज कहा गया थैंक्स फॉर यूजिंग मैसेज कहा गया वो आया नहीं जबकि हम फंक्शन के अंदर ही है ये दोनों कोड फंक्शन के अंदर है क्योंकि इंडेंडेशन देखिए चार वन टू थ्री फोर और यहाँ पे भी चार स्पेसेस यूज हुए हैं वन टू थ्री फोर तो ये इंडेंडेशन बताता है कि ये जो कोड ब्लॉग है ब्लॉक है ये दोनों लाइन्स है ये स्क्वायर फंक्शन के कोड से जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा ये दोनों रन होने चाहिए लेकिन नहीं हो रहा 
हमने यहाँ पे कॉल किया स्क्वायर टेन कॉल करने के बाद भी ये रन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखने की बात ये है कि रिटर्न एक फंक्शन का आखिरी स्टेटमेंट होता है रिटर्न के बाद वो फंक्शन वापस जहाँ से कॉल होता है वहाँ को चला जाता है इसलिए यहाँ ये स्टेप कभी भी रन नहीं होगा क्योंकि ये रिटर्न हो चुका है यहाँ आउटपुट हो चुका है और आउटपुट कहाँ हो चुका है जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ अब अगर इसके इस स्टेटमेंट को हम कट करते हैं और रिटर्न से पहले लिखते हैं राइट ठीक है रिटर्न से पहले लिखते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग फिर ये फिर स्क्वायर टेन ये स्टोर करते और फिर इसको प्रिंट करते राइट uh, इसको चेंज कर लेता हूँ नाइन ओके रन ना अब देखिए अब ये प्रिंट स्टेटमेंट अब काम कर रहा है फंक्शन को जैसे कॉल किया हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले और उसके बाद ये स्क्वायर हो गया ये जो भी आउट इनपुट हुआ था नाइन नाइन इनपुट पर और नाइन टाइम्स नाइन एटी वन प्रिंट हो गया बेसिकली ये है तो अब आ, और एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे पहले इसको भी करते हैं हम कमेंट आउट और ये कोड सारे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अगर चाहो तो यूज कर सकते हो या मुझे मेल करोगे आप तो ये फाइल मैंने सेव कर रखा है तो अगर मेल भी करोगे आप फाइल नेम से आप मुझे मेल करना ये फंक्शन टू डॉट पी वाई फाइल है आप मेल भी करोगे तो मैं मेल कर दूंगा लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आप प्रिंट और प्रिंट और रिटर्न स्टेटमेंट को एक सेम समझ सकते हैं बट वो दोनों एक्चुअली सेम है नहीं बस समझने के लिए मैंने कहा था कि आप प्रिंट की तरह ही समझिए रिटर्न को लेकिन डिफरेंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है तो इन दोनों का डिफरेंस के लिए सपोज एक और हम फंक्शन एक और फंक्शन चलाते हैं एक और प्रोग्राम बनाते हैं बेसिकली और इस प्रोग्राम में दो फंक्शन होंगे ठीक है एक करते हैं हम रिटर्न फंक्शन ठीक है और इसमें भी हम एक नंबर लेंगे जिसको हम डबल करेंगे नंबर ले लिया एक पैरामीटर हो गया ठीक है इसको डबल करेंगे और नंबर नंबर नम इक्वल टू नम इन टू टू तो जो भी इनपुट होगा राइट जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा वो इंटू टू होगा और फिर स्टोर हो जाएगा नम वेरिएबल पे ही सेम वेरिएबल पे वो स्टोर हो जाएगा डबल होने के बाद और फिर उसको हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न नम ये तो हो गया पहला फंक्शन अब हम इस फंक्शन से बाहर आते हैं स्पेस और दूसरा फंक्शन लिखते हैं ये फंक्शन होगा प्रिंट फंक्शन और इसमें भी हमें एक ही पैरामीटर चाहिए सेम पैरामीटर नम कॉलर और फॉर्मूला भी सेम होगा यहाँ पे हम डबल कर रहे हैं नम और यहाँ हम रिटर्न नहीं करेंगे रिटर्न की जगह प्रिंट नाम करेंगे ताकि हमें डिफरेंस समझ आए कि डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है इस प्रोग्राम को रन करते हैं सॉरी चलो एनीवेज एक डिफरेंस तो आपके सामने विजिबल डिफरेंस तो देखी दिखी गया 
तो अब हम हमने दोनों फंक्शन डिफाइन कर लिए अब इनको हमने कॉल करना पहले मैं पहला वाला फंक्शन रिटर्न फंक्शन कॉल करता हूँ और इसमें डालता हूँ थ्री ठीक है थ्री का डबल करना है हमने और इसको रन करके देखते हैं राइट इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जैसे कि हमने पहले भी किया है फंक्शन को हम कॉल करने के टाइम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं तो इसको हमने वैल्यू दे दिया एक्स इसको रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न फंक्शन का एक्स में स्टोर कर रहे दूसरा जो वाई अंडर स्कोर प्रिंट फंक्शन को हमने प्रिंट फंक्शन को हम स्टोर करते हैं ये भी थ्री राइट तो इसको रन करते हैं ओके क्या हो रहा है सिक्स आउटपुट आ रहा है किसका आ रहा है चलो मैं ये चेंज कर देता हूँ फोर राइट रन करते हैं और एट आ रहा है सो so, जो रिटर्न फंक्शन में जो हमने इनपुट किया थ्री थ्री इनपुट हुआ और इसने मल्टीप्लाई करके सिक्स आना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है एट हो रहा है प्रिंट फंक्शन में हमने फोर इनपुट किया फंक्शन कॉल करने के टाइम फोर फोर टाइम्स टू एट और एट डिस्प्ले क्योंकि डिफरेंस क्या यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यहाँ हमने रिटर्न यूज किया जिससे रिटर्न वापिस जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ रिटर्न कर रहे हैं अब आ, हम ये जानना चाहते कि इन दोनों वेरिएबल्स में क्या स्टोर हुआ है राइट right? क्या स्टोर हुआ है इन दोनों में चलिए कर देखते हैं आ, पहले प्रिंट एक्स रिटर्न ठीक है और दूसरा प्रिंट वाई प्रिंट तो हम दोनों का वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं ठीक है फिर से रन करते हैं राइट right. तो एट ये आ गया यहां से राइट right? तो ये यहां पे रिटर्न कर रहा है प्रिंट एक्स इक्वल टू सिक्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स टू इज सिक्स लेकिन वाई ये जबकि एट आना चाहिए था ये एट नहीं आ रहा डेट मीन कि इस वेरिएबल में ये एट स्टोर नहीं हुआ सिर्फ आउटपुट हुआ है प्रिंट नम सिर्फ आउटपुट हुआ है ये स्टोर नहीं हुआ और जबकि यहाँ क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है तो ये स्टोर हो रहा है एक्स अंडर स्कोर रिटर्न वेरिएबल में और ये प्रिंट सिर्फ आउटपुट कर रहा है कोई इनपुट नहीं ये कोई स्टोरेज नहीं हो रहा ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है प्रिंट और रिटर्न का और अगर आप यहाँ पे टाइप देखें कि इनका डेटा टाइप क्या है टाइप ठीक है सर प्रिंट तो होना चाहिए इन दोनों का डेटा टाइप टाइप है यहाँ पे इंटीजर स्टोर हो चुका है थ्री इंटू टू सिक्स 
और वो भी हमने प्रिंट करके देख लिया था सिक्स आउटपुट हो रहा है लेकिन यहाँ वाई प्रिंट जिसमें फोर दिया और आउटपुट इसका एट हो रहा है लेकिन अगर अगर हम इसका डेटा टाइप देखें तो बता रहे नन टाइप डेटा नन टाइप डेटा टाइप इज नन टाइप मतलब इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ सो आई होप आपको प्रिंट uh, और रिटर्न के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा रिटर्न जब भी करते हैं तो जहाँ से कॉल हो रहा है जहाँ से हमने इनपुट पास uh, किया था आर्ग्यूमेंट वहीं पे वापस वो रिटर्न कैलकुलेशन करके वो रिटर्न हो रहा है प्रिंट में जबकि रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा आउटपुट वो दिखा रहे लेकिन जहाँ से कॉल हुआ था उससे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा अगर कुछ भी डाउट है इसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं ज़रूर उसका सलूशन दूंगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सपोर्ट करिए सबसे आसान तरीका है सपोर्ट करने का सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में